السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا যে সম্মানিত দিনী ভাই ও বোনেরা আপনারা যে যেখানে আছেন সকলের সুস্থতা এবং সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে আমাদের যে বাৎসরিক আনন্দের দিন আসতেছে ঈদ উল আদহা সেটি যেন পরিপূর্ণ অত্যন্ত ভাতৃত্বের সাথে পালন করতে পারি এই জন্য সবাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের প্রতিদান করে আল্লাহ আশা করি আমার ভয়েস শব্দ আপনারা শুনতে পাচ্ছেন ক্লিয়ার যদি ক্লিয়ার হয় আমাকে কোন ভাই জানাবেন যে অনেক ভাই এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ জি সম্মানিত দিনী ভাইগণ ওমান থেকে আছেন বিভিন্ন দেশ থেকে আছেন সঙ্গে আমার দয়া করে আপনারা জানাবেন আমার ভয়েসটি ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা আমার ভয়েসটি ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা একটু জানাবেন আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কিনা দয়া করে জানাবেন আলহামদুলিল্লাহ এম ডি আলী হায়দার ভাই বলেছেন জি শোনা যাচ্ছে জি মানে শোনা যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ যে সম্মানিত জি আওয়াজ হচ্ছে ক্লিয়ার জয়নাল আবেদিন ভাই বলছেন জি আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য এসেছি অতি অল্প সময়ের মাঝে শেষ করার চেষ্টা করবো আর কোনো সন্দেহ নাই ইনশাআল্লাহ সেটি হচ্ছে দুর্গাপুর থানা রাজশাহী ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত দুর্গাপুর থানায় একটি মসজিদ রয়েছে গ্রামের নামটি আমার মনে নাই তো সেই মসজিদে দুই আহলে হাদিস এবং হানাফিদের মাঝে একটু দুই হাজার সতেরো সাল নিয়ে আপনার সমস্যা হয় দুই হাজার সতেরো সাল নিয়ে সমস্যা হলে সেখানে এই বাহাসের আহ্বান জানানো হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রশাসনের ডাকে সাড়া দিয়ে গেছিলাম এবং সেই প্রশাসনের নেতৃত্বে থানার ভিতরে আপনার এএসপি সাহেব এবং ওসি সাহেব ওনাদের সম্মুখে ওনাদের উপস্থিতিতে এবং থানার আরো কর্মকর্তা সবার উপস্থিতিতে আলহামদুলিল্লাহ একটা সুন্দরভাবে একটা আলোচনা মজলি হয়েছে তো এখানে আমাদেরকে পূর্বে থেকেই বলা ছিল থানা কর্তৃপক্ষ থেকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে এখানে কোনো ভিডিও ক্যামেরা মোবাইল হোক ক্যামেরা হোক এবং কোনো সাউন্ড রেকর্ডার ইত্যাদি কোনো কিছুই এখানে আপনার ব্যবহার করা যাবে না এমন একটি আপনার শর্ত আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল কেউ যদি এমনটি করে বা এগুলো যদি কেউ প্রচার করে তাহলে পারে তাদের ব্যাপারে আমরা আইনি ব্যবস্থা নিব এ ধরনের কথা ছিল কিন্তু এত কিছু থাকার পরও আপনার যেটা হয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে আমরা এটা কখনো আশা করিনি লুৎফর ফরাইজি এই ভাইয়ের থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাকে হেদায়ত দান করুন আমরা আল্লাহর অশেষ মেহরবাণীতে সত্যের পথের আহ্বায়ক এবং সত্য পথে চলার জন্য চেষ্টা করি মানুষকে পথ দেখানোর চেষ্টা করি এতটুকু আমাদের কাজ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে দিন যে ধর্ম যে ইসলাম আমাদেরকে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত এই ধর্ম আমাদের দিয়েছেন এটাকে অক্ষত অবস্থায় একেবারে হুবহু পালন করার জন্য আমাদের প্রয়াস এবং আমাদের চেষ্টা এছাড়া কিছু না তো আল্লাহ অশেষ মেহরবাণীতে আমরা সফল হয়েছি মানুষের দ্বারে দ্বারে আমরা কোরআন সন্নাকে পৌঁছাতে 
কিছুটা হলো পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ কমপক্ষে বাংলা ভাষী ভাইদের কাছে আজকে মানুষ জানতে পেরেছে সত্য একটা আছে আমাদের মাঝে লুকিয়ে আছে আমাদের সমাজে নাই তো সেই সত্যটা আজকে ওপেন হওয়ার কারণেই আজকে ফরাইজের মতো যারা অজ্ঞতার জালে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে তারা আজকে হই হই রই রই চিল্লা চিল্লি শুরু করেছে এবং হামলা মামলা আগুন ভাং চোর সব কিছু শুরু করেছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কাছে আমি দোয়া করি যেন আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন তাদের হেদায়ত দান করেন কথা জি যেটা বলতেছিলাম যে এই বহাসটা ছিল আমাদের তাকবিরাতুল ঈদাইন ঈদের তাকবির সম্পর্কে দুই ঈদের তাকবির সম্পর্কে ছিল যে তাকবির বারোটা হবে না ছয়টা হবে হ্যাঁ এই জিনি আমাদের বহাস মোনা যারা এখানে ডাক হয়েছিল আসলে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে সেই গ্রামে এই মসজিদটি আপনার কি ছিল না ছিল এটা আমরা আগে জানতাম না তবে জানতাম এটা আহলে হাদিস মসজিদ এরপরে থানাতে গেলাম এখানে এসপি সাহেব মহাদাই ওসি সাহেবও ছিলেন অবস্থিত তো ওনাদের ওনারা আমাদেরকে বললেন যে আপনারা কিছু বলবেন বলেন তো তারপরে আপনার আলোচনা শুরু হলো প্রথমেই ফারাইজি সাহেব আলোচনা করলেন দিয়ে বললেন যে আমরা হানাফি মাজাহাবের অনুসারী আমরা হানাফি মাজাহাবের তাকলিদ করি সুতরাং আমরা হানাফি মাজাহাব অনুযায়ী আমরা মশলা মশাইল বলবো বা এর বাইরে আমরা যেতে চাই না ইত্যাদি এরকম একটা ভূমিকা পালন করলো তো এরপরে ডক্টর মুসলিম হদ্দিন হাফিজাহ উনি এর জবাব দিলেন এবং আমিও কিছু জবাব দিলাম এরপরে বিষয়টা থানা কর্তৃপক্ষ অনুভব করতে পারলেন যে এখানে বিপক্ষের আলেম এখানে যারা রয়েছেন স্ট্রং রয়েছেন এখানে মাসালাটা নিয়ে আলোচনা ডক্টর মুসলিম উদ্দিন উনি আমরা সব সময় ভদ্রতা নম্রতা এবং একেবারে সহজভাবেই জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনার মাঝে লাইনটি উল্লেখ করা ছিল হয়েছিল ডক্টর মুসলিম উদ্দিন হাফিজা উল্লাহ উল্লেখ করেছিলেন যে আজকে আমরা মুসলমান মুসলমানে এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসেছি দুই দলে যে বিষয়টি একেবারে এত ইসলামে যেটাকে আপনার সহজ করে রেখেছেন যে এই তাকবীর যদি ছুটেও যায় নামাজে তাহলে সালাতে তাহলে সহজিদা লাগে না এমন একটি বিষয় সালাতের এমন একটি সালাতের একটি একটি অঙ্গ যে যদি এটা আপনার আহ ছুটে যাই তাকবির একটা দুটা ছুটে গেছে তাকবির তারপর সহসিদ্ধা পর্যন্ত লাগে না তো যেই জিনিস সহসিদ্ধা লাগে না সেই জিনিস নিয়ে কেন মারামারি রেশারেশি আর এই মসজিদ নিয়ে কেন দলাদলি হবে উনি এই ভূমিকার মধ্যে কথা বলেছিলেন এরপরে আপনার এসপি মহাদয় বললেন যে মসজিদ কর্তৃপক্ষ কে কে আছেন বলে অমুক অমুক আছেন তাদের থেকে শুনলেন এই মসজিদ কতদিন থেকে আছে তারা বললেন মকবুল হোসেন সাহেব বললেন বর্তমান সভাপতি মসজিদের যে এই মসজিদ শত বছর আগের থেকে চলে আসছে বললেন যে আমি আমার বয়স ষাটের ঊর্ধ্বে আমি দেখতেছি যতদিন থেকে এই মসজিদ আছে ততদিন থেকে এই মসজিদে আহলে হাদিসের মসজিদ আহলে হাদিসের জমিদাতা এবং আহলে হাদিস অনুযায়ী এখানে সালাত হয় জোরে আমির হয় সবকিছু হয় বারো তাক বিরিদের সালাত হয় আপনার আসলো গত দুই হাজার সালে একজন হাফেজকে রাখা হয় আর সেই হাফেজেই আপনার এই এই গণ্ডগোলটা সৃষ্টি করে যে ছয় তক বিচ ছাড়া সালাত ছাড়া সালাত হবে না এবং ঈদের সালাতে উনি এই কথা ঘোষণা দিলেন যে আমি ছয় তকবিরের নিয়াত করব যারা ছয় তকবিরের নিয়াত করবে না মনে মনে বারো তকবিরের নিয়াত করবে বা উল্টা মনে করবে সে মুনাফিক আর ওই মুনাফিক হবে জাহান নামি নামজিল্লাহ এমন ঘোষণা দিয়েছেন এই হাফেজ এই কম এলমি হাফেজ জ্ঞান বুদ্ধিহীন হাফেজ এই আগুনটা দুই হাজার সতের সালে এখানে জ্বালিয়ে দেয় দিয়ে এটা নিয়ে গণ্ডগোল চরম পর্যায়ে চলে যায় শেষে আপনার আইন আইন শৃঙ্খলা আর অর্থাৎ প্রশাসনের স্বর্ণপূর্ণ হয় শেষ পর্যন্ত এরা এরা এত উশৃঙ্খল যে আজকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাগমারা থানায় একটি মসজিদ যেখানে আশি ভরা আলিয়াদি ছিলেন ছিল 
আর ষাট ঘর ছিল হানাফি যুগ যুগ ধরে তারা একসাথে সালাত আদায় করে আসত এই ফারাইজি মার্কা মুলবিদের কারণে আজকে সে হানাফি ভাইয়েরা তাদেরকে উগ্র বানিয়ে দিয়ে মসজিদে ঝগড়া সৃষ্টি করে আহলে হাদিসদেরকে কিভাবে তাড়ানো যায় সেই কৌশলগুলো সব তারা অবলম্বন করে আহলে হাদিসদের থেকে তারা বিচ্ছিন্ন এবং আহলে হাদিসদেরকে তারা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে এভাবে আপনাদেরকে এর আগে আমি বলেছি এবং লাইভে এসেছি মসজিদের জন্য আপনাদের কাছে হেল্পের কথা বলেছিলাম যে আপনারা হেল্প করবেন ইনশাল্লাহ আমরা সেই মসজিদ নির্মাণ করব ইনশাল্লাহ তো সেখানে আমরা আশি ঘর থাকা সত্য আমরা বলেছিলাম যে গণ্ডগোল করতে হবে না আপনারা মসজিদ ছেড়ে দেন মসজিদ করেন আর এটা কারণ ছিল যে ওই মসজিদটা ষাট ঘর হানাফিদের একটু কাছাকাছি ছিল যার কারণে আমরা বললাম যে আপনাদের গ্রামের ভিতরে করেন যেহেতু ওইটা একটু সাইডে আছে তো যাই হোক তারা আমাদের পরামর্শে মসজিদ পৃথক করেছে গণ্ডগোলে যায় নাই বুঝতে পেরেছেন যে আহলে হাদিস আসলে শান্তিপ্রিয় একটি দল আর এটা কোনো একটি দলের নাম না সে হানাফি হোক মালিক হোক সাফি হোক যে কোরআন সন্নাকে মানে কোরআন সন্না অনুযায়ী চলে আমল করে সেই হচ্ছে আহলে হাদিস এটা কোনো দলের নাম না এটা বৈশিষ্ট্যগত নাম মনে রাখবেন এটা কোনো দলের নাম না আহলে হাদিস যা হোক আপনার এই মসজিদও সে একই অবস্থা করেছে এবং রাজশাহীতে আরো কিছু মসজিদ নিয়ে গণ্ডগোল এরা সৃষ্টি করেছে এগুলো আগে ছিল না কিন্তু এখন এ রাজশাহীতে কেন এগুলো চলছে এটার কারণটা আমাদের একটু স্পষ্ট হচ্ছে আমাদের কাছে যে এই বেদাতিরা রাজশাহীকে টার্গেট করেছে এই জন্য যে এখানে একটা বিশাল মার্কাজ রয়েছে সেন্টার রয়েছে ডক্টর আসাদুল্লাহ আলী হাফিজাহুল্লাহ ওনার আর এখান থেকে সহি আকিদা দাওয়াত গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে এখন এখানেই গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছে যে আলে আদি জেনে তাদের উপর হামলা করে হামলা করলে পারে মারামারি কাটাকাটি হবে তাহলে পারে দু চারটা মুরবিকে জঙ্গি টঙ্গি বানিয়ে জেলে পাঠাইতে পারবো ইত্যাদি ইত্যাদি এই হলো কৌশল এই বেদাতিতে কারণ বেদাতিরা সবসময় কৌশল করে যে কিভাবে গণ্ডগোল আর আগুন লাগানো যায় এটা হচ্ছে তাদের কাজ আল্লাহ পাক রব্বুল আলম তাদের হেদায় দান করে এই জন্যই দেখছি রাজশাহীতে প্রায় মসজিদ যেখানে হারাফি ভাইয়ারা আছে সেখানে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে এবং গণ্ডগোল চালিয়ে যাচ্ছে আমরা সমাধানের চেষ্টা করছি মহাব্বত ভালোবাসা দিয়ে আল্লাহ যেন আমাদের তফি দান করে আর দুর্গাপুর থানায় যে মসজিদটি ছিল এটা সম্পূর্ণ আহলে হাদিস শাসিত মসজিদ আহলে হাদিস গ্রাম আশেপাশের সমস্ত মসজিদ আহলে হাদিস এখানে আমরা যখন বাসে বসি তখন একজন মুক্তি বললেন যে এই দুর্গাপুর থানাতে দুই হাজার সালের আগে একটিও ঘর কোনো আহলে হাদিস ছিল না এদের নাম গুন্দানি ছিল না হ্যাঁ এ কথা বলেছেন হ্যাঁ বাংলাদেশে ছিল না বা দুর্গাপুর থানাতে ছিল না এ কথা বললেন উনি একজন মোনাজের হিসাবে এসেছিলেন এক মুক্তি সাহেব হ্যাঁ নওজুবিল্লাহ আল্লাহ যেন তাকে হেদায়ত দান করেন সাথে সাথে মসজিদ কর্তৃপক্ষ দাঁড়িয়ে বললেন যে এখানে আমরা আহলে আদি শত শত বছরের এই মসজিদ একইভাবে বারো তাক বিরে চলে আসছে এরা পুরানো আহলে আদিস নতুন আহলে আদিস আমরা না এবং দুর্গাপুর থানাতে চব্বিশটি গ্রাম আহলে হাদিস আছে একটা না চব্বিশটি গ্রাম আমাদের গুনা খাতা কলমে আহলে হাদিস আছে অথচ এই মুক্তি ডাহা একটা মিথ্যা কথা বলল মোনা যারা বাহাসে বসে যে এখানে কোনো আহলে হাদিসই ছিল না নাহজিবিল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুন মুক্তিরা যে মিথ্যুক মুক্তি মুফতিরা যে মিথ্যা কথা বলে তা প্রমাণ হচ্ছে দুর্গাপুর থানার আপনার এই বাহাস মোনা যারার বৈঠক তো ভাই আমার আমরা ইনশাল্লাহ পর্যায়ক্রমে আপনাদেরকে ডকুমেন্টস দিব এখানে একটা সাংবাদিক ছিল তারা রেকর্ড করেছে এবং এই বক্তব্যগুলো তাদের কাছে কিছু আছে এবং আমি জানতে পেরেছি যে এটা ইনশাল্লাহ পাওয়া যাবে আমরা তথ্য দিব ইনশাল্লাহ এখানে কি আলোচনা হয়েছে আলোচনা যখন আমরা এখানে যাই মোনা যারা বাসের জন্য আমরা সবসময় বলেছি আর এসপি মহাদায় ওসি মহাদায় বললেন যে যেহেতু এটা আলে হাদিসের মসজিদ সেখানে আপনারা কেন গণ্ডগোল করতে এসেছেন বলছে আমরা মসজিদ নির্মাণে আমরা অনেক অর্থ দিয়েছি এই জন্য তো এসপি এসপি মহাদায় বললেন যে পরের জমিতে যদি ঘর বানান তাহলে কি আপনার হয়ে যাবে এ কথাও উনি বলেছেন তাহলে দেখেন এরা কত নির্লজ্জ যে মানুষের মসজিদে কিছু সহযোগিতা করেছে তাই তারা এই মসজিদ দখল করার জন্য আপনার এভাবে গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছে এইভাবে আপনার ফারাইজি এক সময় বলল যে বারো তাকবিরের বিশুদ্ধ একটা হাদিস দেখিয়ে দেন তখন আমি 
मोबाइल
আর ভিডিওটা করতে পারে নাই আমি সেখানে বলেছিলাম যে সম্মানিত দিনী ভাই ও বোনেরা আজ যেখানে আছেন আপনারা আমার কথা শুনছেন আজকে দোস্ত ফরাইজিকে পেয়েছি তাকে আজকে কালিমা পড়াবো ইনশাআল্লাহ এই কথা বলেছিলাম কিন্তু এই ভিডিও ভিডিওটা না হওয়াই অথবা আল্লাহর এখানে কোনো হিকমত আল্লাহর মশাই বা পক্ষতে কোনো কিছু নিহত রয়েছে যার কারণে হয়তো ভিডিওটা হয় নাই ভাইয়ার আমার এই ভিডিওটা হলে পারে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন ফরাইজিকে কথাই বলেছি আর ফরাইজি তখন বললো আমাকে কি মুসলিম মনে করেন না এ কথা বলল তো যা হোক এটা পরের কথা তাকে কালিমা কেন পড়াইতে চেয়েছি কারণ উনি বলেছেন যে আম্মাওয়ালা সালাত আব্বাওয়ালা সালাত নামাজ যারা আলোচনা আমি ফরাইজিকে বলবো আম্মাওয়ালা নামাজ ওলারা যদি মক্কা মদিনে চলে যায় তাহলে তোমাদের আম্মারা কো দিয়ে দাও আমাদের সাথে ওরাও চলে যাক আম্মারা থাকবে কেন হ্যাঁ ভাইয়েরা আমার এই সব কথা আজকে তারা যে বলছে আম্মাওয়ালা নামাজ তারপরে এটা হচ্ছে ফেতনার আমির নাউজবিল্লা ফেতনার আমির বলে চালিয়ে দিয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম তাদেরকে হেদায়ত দান করুন যে ফেতনার আমির বলছে তারা আম্মাওয়ালা নামাজ বলছে তারা বলছে মসজিদ থেকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন এই যে উগ্রতা আর চরমপন্থা তাদের মধ্যে বিরাজ করছে তারা এগুলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদের জন্য বোঝার তরফি দান করেন যা হোক কতিপত্র থেকে এটা কথা ছিল যে কেউ কোনো পোস্ট দিবেন না কোনো বক্তব্য দিবেন না কোনো পোস্ট দিবেন না এ ব্যাপারে যদি দেন আমরা আইনি ব্যবস্থা নেব কিন্তু আমরা বাসায় এসে দেখছি হঠাৎ করে খবর দিল যে ফরাইজি বাহাস সম্পর্কে পোস্ট দিয়েছেন ঘটনাটা কি আপনারা নাকি এতদিন বাহাসেই যেতে রাজি ছিলেন না এখন নাকি নতুন কৌশল করেছেন যে বাহাসে আসবেন ঠিকই বাস করতে রাজি না হ্যাঁ ভাই এই পোস্ট দেওয়া কথা একেবারে নিষেধ ছিল তারপরে দিয়েছে এটা একটা মুনাফিকি করেছে লুৎফুর রহমান ফরাইজি এবং এই লুৎফুর রহমান ফরাইজি কে বলবো যে দোস্ত তুমি তোবা করো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও তুমি গাদ্দারি করেছো প্রশাসনের সাথে গাদ্দারি করেছো হ্যাঁ যেখানে নিষেধ করা হয়েছে তারপরে তুমি এটাকে আবার কি করেছো পোস্ট দিয়েছো আর সম্পূর্ণ মিথ্যা পোস্ট দিয়েছো তোমাকে চ্যালেঞ্জ আমি করছি যে কোনো বিষয়ে মোরা যারা বাহাস করার জন্য এবং সেই মুজলি সে বলেছি তোমার সাথে মোরা যারা হবে আর কান ইসলাম নিয়ে অর্থাত বনিয়াল ইসলাম আলা খামসিন শাহাদি আল্লাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ তারপর ওই কাম সলা যে কালিমা নিয়ে হবে আল্লাহ আল্লাহ রসুল নিয়ে হবে মোরা যারা আকিদা নিয়ে হবে তারপরে সলাত নিয়ে হবে সেই মুজলি সে কথা বলেছি যে সলাত নিয়ে তেষট্টিটি তোমাদের আপনার ভুয়া আমলেরও আমি নোট করেছি তেষট্টিটি সলাতের ভিতরে বাইরে মসজিদ কেন্দ্রিক যে তোমরা কাজ করো তেষট্টিটি এই তেষট্টিটি চ্যালেঞ্জ তোমাকে দেওয়া হবে তোমার কমরে ক্ষমার শক্তি থাকলে আমার কাছে আইসো এ কথা লুৎফর রহমান ফরাইজির মুখের সামনে বলেছি আর ইনশাল্লাহ ডকুমেন্টস আছে আমাদের কাছে আর আল্লাহ সাক্ষী ওপরে আল্লাহ সাক্ষী আমরা একটি কথা বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করি না আর কখনো করবো না ইনশাল্লাহ লুৎফর রহমান ফরাইজি কে চ্যালেঞ্জ করছি আমি যে তোমার সাথে আর কান ইসলাম নিয়ে আলোচনা হবে নফল নিয়ে আর আলোচনা হবে না এই নফল টফল গুলো পরে পর্যায় কর্মে আসবে আগে কালিমা নিয়ে না আলোচনা হবে এরপরে সলাত নিয়ে হবে এরপরে জাকাত সিয়াম নিয়ে হবে হজ নিয়ে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন চ্যালেঞ্জ ফরাইজি করছি আমি অসুবিধা নেই যে কোনো মুহূর্তে আপনারও আসবে আমাকে শুধুমাত্র এক সপ্তাহ আগে জানাবে কারণ আমাদের প্রোগ্রামগুলো থাকে এক সপ্তাহ আগে জানাবে মনে হয় যারা বাসের জন্য যে আমরা প্রস্তুত আমি ফ্রি থাকলে সাথে সাথে ডাকবো আর যদি ফ্রি না থাকি সময় দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ ফরাইজিকে চ্যালেঞ্জ করছি ও একা থাকবে আমি একা থাকব এভাবে লাইভ চলবে ক্যামেরা চলবে বাস হবে আশেপাশে কোনো লোক থাকবে না পুরোপুরি আমি নিরাপত্তা দেবো ফরাইজিকে এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু ফরাইজিরা যেহেতু গাদ্দার সেহেতু তাদের নিরাপত্তা ওরা দিতে পারবে না এটা আমরা জানি আর ওদের কথার কোনো বিশ্বাস আমরা করতে পারি না এর জন্য তাদের আওতায় আমরা এগুলো করতে চাই না হুকুমত ছাড়া প্রশাসন ছাড়া তো যা হোক ফরাইজি যে একজন অজ্ঞ মানুষ এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে অনেক আগেই